Здравствуйте, мои юные зрители! Сегодня я хочу познакомить вас с красочно иллюстрированной книжкой со сказкой «Братьев Грим. Ученик колдуна». Сказка о смелом сообразительном мальчике, который смог перехитрить злого волшебника. Эта волшебная небылица учит верить в свои мысли и никогда не сдаваться. Одному мальчику хотелось научиться искусству волшебства, и мама отдала его на обучение к волшебнику. Лишь одно условие было у старика. Если через один год мама не узнает своего сына, не увидит она его больше никогда. Ну что, интересно вам? Тогда поехали! Случилось бедной женщине и ее сыну заблудиться в лесу. К вечеру разразилась страшная гроза. Вдруг увидели они в свете молнии мрачный замок. «Скорее уйдем отсюда!» – испуганно сказала женщина. «Говорят, это место проклято!» Но откуда ни возьмись, появился ужасный колдун, хозяин замка, и захотел погубить их. Однако женщина не растерялась и сказала, «Погоди, я сама тебя хотела найти!» Хочу, чтобы ты обучил моего сына своему великому ремеслу. Хм, польстили эти слова колдуну. Ладно, говорит он, приходи через год, но если ты не узнаешь своего сына, то останется он тут навеки. Колдун и не собирался учить юношу колдовству, а заставил его работать на себя. Как-то заметил парень, что колдун часто наведывается в потайную комнату замка. Однажды обернулся колдун драконом и полетел куда-то. А юноша в это время, заглянув в потайную комнату, и нашел там старинную колдовскую книгу. Стал он тайно по этой книге колдовству обучаться. Прошел ровно год. Отправилась несчастная женщина к колдуну, страшась, что не сможет сына своего узнать. По дороге повстречала она маленького человечка, а это был маленький добрый волшебник. «Здравствуй, матушка!» — говорит он. «Слыхал я о твоем горе!» Знай же, что сын твой в коня превращен. И если сорвать с коня уздечку, колдовские чары спадут. Потом дал он женщине горсть овса и научил, что с ним делать. А сам исчез. Словно и не было его. Женщина только и успела, что сказать. Спасибо. Пришла она к колдуну, достала овес и спрашивает. Сыночек, ты где? 
тут радостно заржал белый конь на заднем дворе. «Не видать тебе, сына!» – закричал в гневе колдун. Вскочил на белого коня и помчался за ворота. Но тут спрыгнул с дерева маленький человечек и сорвал с коня уздечку. И тут же обернулся конь рыбой и кинулся в реку. Но колдун тоже превратился в рыбу. Стали они биться не на жизнь, а на смерть. И колдун проиграл. Обернулся тогда колдун вороном, а парень лесой, да и откусил голову ворону. Так избавились люди от злого колдуна. А счастливая матушка и ее любимый сын поблагодарили доброго волшебника, попрощались с ним и отправились к родному дому. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. Ну что, ребята, понравилась вам сказка? Мне очень. Мне очень нравятся сказки братьев Грим. Эта сказка учит быть сообразительным и не поддаваться на хитрости других людей, не повторять ошибок, а проявив смекалку, попытаться достигнуть желаемого, даже если с первого раза у тебя не получается. Вот чему учит нас эта сказка. Ну и, конечно же, доброте, потому что добро побеждает зло. И, как всегда, мои хорошие, в конце пословица, которую я нахожу к этой сказке. Без терпения нет учения. Без наук, как без рук. Наука не мука. Учение – путь к умению. На сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.